이렇게 지금 밑단을 먼저 뜯었습니다. 밑단을 뜯었으니까 기장을 자르려면 좀 펴줘야겠죠. 기장을 먼저 잘라내야 됩니다. 이게 순서가 기장부터 잘라내고, 그 다음에 소매로 들어가는 거죠. 잘안 지워지니까요. 그래서, 자를 이쪽으로. 이렇게 하면 맞잖아요, 저는. 이렇게 해서 올라옵니다. 피적은 2인치를 주면 됩니다. 밑까지 끝나는 부분 얘기잖아요. 1cm 들어와가지고. 그니까 그냥 딱 자른 거예요. 그럼 이제 기장은 됐죠. 앞은 아이 쪽에. 이렇게 박아 넘겨야 되니까 살짝 떠든다 나중에 박을 때 노루가 하나로 딱 박으면 빠른 달 떨어지고 노루가 하나로 이렇게 박으면 바로 넘기면 됩니다 여러분들 그 칼을 막 이렇게 대면 안 돼요 저는 자주 해놔서 밑단을 잘라냈으니까 뒷판을 잘라내야 되겠죠 이렇게 넣고 이건 기장을 잘라야 되겠죠 시간을 좀 변경하기 위해서 소매산 표시 항상 해야 됩니다. 소매 앞으로 넘어오는 것도 표시를 해야 됩니다. 소매는 영복소매는 중요한 것이 여기서 여기입니다. 그 위치는 잘 맞춰주고 곡선만 제대로 딱 돌아가면 소매가 딱 떨어져요. 
그게 안 맞추면 소매가 앞으로 나란히 한다든가 열중 쉬어서 한다든가 밑에서 줄이면 어깨도 줄여야 되니까 밑에서 줄이면 단추도 다시 다 나가야 돼서 마무리하는데 시간이 많이 걸리거든요 어차피 이렇게 뜯는 겁니다 위로, 위로 줄이면 돼요 가지고 하는 것이 이게 훨씬 빨라요. 안 뜯고 그 자리에서 고물고물을 이렇게 한다는 것은 굉장히 시간 시간만 더 많이 걸리고 어떤 역시도 안 나고 뜯을 때 바로 한 번에 다 뜯어. 물건 알고 뜯어야지 모르고 뜯어도 안 되겠죠. 
재단을 하려면은 먼저 비싱을 올려줘야 돼요. 대신이 안에서 이렇게 땡, 땡긴다든가 이렇게 울거든요. 이거 편편하게 놓은 상태에서. 방금 뜯은 것은 제가 속주머니하고 이렇게 진입해 놓은 것을 뜯어버리고 여기는 이제 그대로 받을 거니까 실판만 빼내면 돼요 지금 나이롱 사태도 없이 일단부터 꺾겠습니다. 이렇게 놓고 2인치인데 여기서 2인치 이렇게 올라오면 주머니가 이렇게 해가지고 겹치지 않는 거 틈틈 만들어서 이렇게 잘라버려요. 먼저 일일이 마치겠습니다. 잘라갖고 벌고 좀 있다가. 박아줘야 되겠죠. 이 정도 말고. 항상 심지를 꺾이는 선에다가 심지를 붙여줘야 됩니다. 이 제가 꺾인다는 거죠. 아까 여기서는 4분의 1만 꺾으면은 이 선에서 여기까지 하는지 자연스럽게 놓고 그대로 놓고 자연스러운 상태에서 그대로 꺾은 겁니다. 그래가지고 여기 이제 이거 하려면은 이것을 손으로 또 하려면 힘들잖아요. 그러니까 양면 테이프가 있어요. 이게. 아이론 가면 딱 붙는 거. 너무 많이 붙이면 표시나거든요. 적당히 알아서. 이렇게 살짝 하니 꽉 붙여버리면 나중에 또 붙어가지고 잘안 떨어지는데 아이 표시 나잖아요 다 인치만 몸판보다는 다 인치 크게 
이게 아무리 뭐가 중요하냐면 중요한 부분만 딱 잡으면 돼. 제일 중요한 지점이 뭐냐. 아까 우리가 소매를 뜯을 때게 소매가 이렇게 반 인치 앞으로 갔죠 앞으로 앞에 그리고 이 부분하고 여기 이 부분하고 곡선을 맞춘 겁니다. 그리고 올라가는 부분이 여기는 한 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 1cm 이렇게 되잖아요 지금 이, 이 곡선이 맞아야 되는 거예요. 소매가 이 곡선이 안 맞으면은 여기서 여기까지가 안 맞으면은 소매가 안 맞으면은 소매 재단할 때는 마찬가지거든요 아무리 재단할 때도 여기서 여기까지가 안 맞으면은 소매가 안 떨어집니다 근데 여기서 이제 그냥 이렇게 갈 거예요 여기서 이렇게, 이렇게. 지금 너무 많이 들어간 것 같은데요 지금 여기 아까만 좀 쳐내겠습니다 사이즈 있는 사람이면 그 사람 110 정도 되니까 100 사이즈 정도 좀 적지 이렇게 그럼 여기를 미싱으로 먼저 박아줘야 움직이지 말라고 박아주는 거예요 미싱으로 우선 이쪽에서 박는데요. 
bölgeli kitabı uydurur. O zaman ayın ortasını fırlarsın. Gerisi değil mi? Ağır kaydı değil mi? Ağır kaydı değil mi? Bütün쪽에다 붙여야지. 심지가 안 붙어 있는데 붙이면 자국 나요. 이렇게 안 떨어진다고. 여기 붙어 있잖아요. 이거 안 붙어 있으면 뭐라고 해도 기어 나와 봅니다. 
벗기를 암홀 처리를 해야 되겠죠. 이거를 암홀 테이프를 붙여주고, 이거 보니까, 뭐라 정리가 안 돼가지고. 이거 좀 그대로 박을 거니까. 잘라야 되겠죠. 뭐라가 조금 안 돼. 시점이 너무 많잖아요. 아까 뒷판은 지금 재단을 해야 되는데, 안에서 그러기 때문에, 약간만, 2cm만 두고, 자연스럽게. 이렇게 상동이 좀 줄어드는 거죠. 
이거 똑같이 줘야 되네. 그래, 한쪽에만 주면은. 안 잡히거든요, 아이언. 
아판 컸잖아요 이렇게 나왔을 때 이렇게 뒤쪽으로 몰아도, 몰아도 됩니다 빨라줘도 되고 뒤로 제껴도 되고 그래요 아무리 얼마나 거냐면 11 정도 됩니다. 12대. 
팔통이 팔은 딱 맞더라고요. 밑에는 지금 운동을 해서 팔통은 딱 맞아요. 이거는 많이 잘라 만들고요. 부리만 잘라. 적고 여기 좀 많고 보이잖아요. 그 사람은 팔통이 여기 큰데 이거 적으면 적으면 쨍길 거 아닙니까? 
정도까지는 그냥 이렇게 가면 됩니다. 넓은 쪽부터 좁은 쪽 있죠? 넓은 쪽이 앞쪽으로 가요. 이거 박는 게 굉장히 중요해요. 박는 지금 여기서 보면 여기까지가, 여기까지가 전체적인 파카링이 3분 2가 다르거든요. 여기는 이제 약간만 넣어준다 싶어서 이거 박는 거예요. 땡기면서 넣어줍니다. 여기서 이제 바짝 넣어주고 들어갈 수 있는 데까지 넣어줍니다. 겹치면 안 되는 거죠. 겹치면 안 되는 거죠. 이거 좀 천천히. 이게 파카링을 잘 잡아야 손에 잘 날리게 되는 거죠. 
양복은 소매 달기가 제일 어려워요. 공식만 알아버리면 쉬운데, 공식을 잘안 알아버리면 좀 다른데. 이제 소매를 먼저 한번 대봅니다. 먼저 해봐야 소매가 제대로 달린지 안 달린지 알 수가 있거든요. 무작정 갈아나가지고 소매도 안 맞으면 머리 아프잖아요. 아까 소매가 보면은 반 인치가 앞으로 지금 넘어갔습니다. 아까 표시되게, 표시되게, 그리고 여기 이선하고 이선하고 같이 들었죠. 아까 자를 댈 때게, 아무자를 댈 때게, 여기다 맞췄기 때문에 이거 맞, 맞을 수 밖에 없습니다. 여기 다를 때게, 여기가 제일 중요해요. 여기가 조금만 더 들어간다든가, 밀린다든가, 파카링이 안 맞는다든가, 그러면, 이거 안 맞잖아요, 지금. 곡선이 딱 나와야 됩니다, 곡선이. 앞판하고 뒷판 딱 곡선이 아직 떨어져야, 옷이 제대로 떨어지는 거예요. 이렇게 하면 맞은 것 같아요. 저이 선이. 1mm만 틀어져도 소매가 안 놓여요. 그러면 이제 소매 사나면 되어야겠죠? 소매 사나면 안 놓여지니까. 이 정도면 최대한 넣는 데까지 넣어보겠습니다. 소매 사나 맞춰주고. 여기는, 파카리는, 여기가 소매 사인데 지금. 소매사는 4분의 1 정도는 이동할 수가 있어요. 이렇게 크잖아요. 근데 이 가운데로 쪼개서 여기가 파카링이 많이 들어가면 안 돼요. 이건 조금만 더 가요. 아까 잡은 상태에서 자연스럽게 딱 들어야지. 여기서 몰아 넣어버리면 소매가 오르고요. 이 정도는 여기 들어갈 수 있거든요. 좀. 소매 산 이유로 지금 여기도 보면은 크죠 큰 편이죠 이거 이제 밑으로 접어도 되는데 큰 경우는 딱안 맞으면 접어서 넣어도 상관이 없습니다 이렇게 이렇게 보고 선임이 그걸 보고 겨드랑이 들리도 없으니까 아, 옷을 만들 때 이렇게 만들어 놨나 보다 이렇게 하는 거죠 알 수가 없어서 없으니까 말 안은 모르죠 잘 맞는 겁니다. 보면은, 여기서 보면은, 일자로 지금 쭉 떨어지거든요. 지금 여기 봤을 때. 내가, 여기 보면은, 이렇게. 
일자로 떨어져요. 처음에가 이렇게 간다든가 이렇게 가면 안 되겠죠. 일자로 반대로 가요. 딱 떨어지면 처음에가 잘 떨어지는 겁니다. 그럼 이제 소매만 달고 올라 달고 만 하면은 끝이죠. 그러면 이제 다리면 되겠죠. 아까 소매 표시는 
처음에 줄 때, 타이밍 줄 때, 는 위쪽으로 해서, 안 오셔서, 한 번에 밑에다 오셔서 줘버리면, 그냥, 엉망진창이 돼야 합니다. 
구멍을 안 내놔서 저쪽을 꽤낼 거예요. 